some instances the name for fossils are derived from the places where the fossils of the particular type were found kuch jagahon pe jo fossils ke naam hain wo unhi jagahon se le liye gaye hain jahan par wo pehli baar fossils mile the so fossils found at heidelberg a city in germany was were called homo heidelbergensis while those found in the neander valley were categorized as homo neander thalensis ab jaise jagah pe wo mil rahe the वैसे ही उनके नाम रख दिए गए तो जो फोर्सेस हेडलबर्ग में मिले जो कि एक शहर है जर्मनी के अंदर उनको नाम दे दिया गया होमो हेडलबर्ग जेनेसिस जबकि जो नियंडर वैली में मिले उनको नाम दे दिया गया होमो नियंडर थेलनेसिस द अर्लीस्ट फोर्सेस फ्रॉम यूरोप आर ऑफ होमो हेडलबर्ग जेनेसिस एंड होमो नियंडर थेलनेसिस ये जो शुरू के फोसल्स मिले हैं यूरोप से वो ज्यादातर होमो हेडल से है या होमो नियंडर से बोथ बिलोंग टू द स्पीशीज ऑफ आर्कियक दैट इज ओल्ड दोनों के दोनों जो है आर्कियक स्पीशीज को बिलोंग करते हैं यानी बहुत पुरानी जो स्पीशीज है होमोसेपिन उसको बिलोंग करते हैं द फोसल्स ऑफ होमो हेडल बर्नेसिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन है अफ्रीका एशिया एंड यूरोप जो फोसल्स होमो हेडल बर्गेनिस के थे वो काफी और जगहों पर भी मिले हैं मतलब वो और जगह भी फैले हुए थे जैसे कि अफ्रीका में मिले एशिया में मिले और यूरोप में मिले द नियंडरथल्स ऑक्यूपाइड यूरोप एंड वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया फ्रॉम रफली 130,000 टू 35 फाइव ईयर्स अगो जबकि जो नियंडरथल्स थे वो यूरोप और वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया में मिले और ये बात लगभग पैंतीस से एक साल पहले के बीच की है They disappeared abruptly in Western Europe around 35,000 years ago. पर Western Europe में ये अचानक से ही गायब हो गए लगभग 35 साल 35,000 हजार साल पहले इन जनरल कम्पेयर विद ऑस्ट्रोलोपिथेसिकस होमो है लार्ज ब्रेन जॉस विद रिड्यूज आउटवर्ड प्रोट्यूशन एंड स्मॉलर टीथ अब जो कंपेरिजन किया गया ऑस्ट्रोलोपिथिकस के साथ तो जो होमो है उनका ब्रेन बड़ा है उनका जो जॉज है यानी जो जबड़ा है उसका जो आउटवर्ड प्रोजेक्शन है वो थोड़ा सा कम प्लस दांत जो है वो छोटे छोटे हैं एंड इंक्रीज इन ब्रेन साइज इज एसोसिएटेड विद मोर इंटेलिजेंस एंड अ बेटर मेमोरी अब अगर ब्रेन का साइज आपका बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप थोड़े से ज्यादा समझदार हो आपकी मेमोरी जो है वो कहीं ज्यादा अच्छी है The the changes in the jaws and the teeth were probably related to differences in the dietary habits. अब जिस तरह का जबरा मिला है जिस तरह से उनके दांत मिले हैं उससे ये पता चलता है कि जिस तरह से उनकी खाने की हैबिट्स होंगी उसमें भी काफी बदलाव आ गया होगा द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन बी पार्ट मॉडर्न ह्यूमन बींग्स इफ यू लुक एट दिस चार्ट यू विल नोटिस दैट सम ऑफ द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द होमो सेपियंस हैड बीन फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अफ्रीका अगर आप इस चार्ट को देखो तो आपको ये पता चलेगा कि जो शुरुआत के तथ्य हैं होमोसेफिन से रिलेटेड वो अलग अलग हिस्सों में मिले अफ्रीका के दिस रेज द क्वेश्चन ऑफ द सेंटर ऑफ द ह्यूमन ओरिजिन इससे सवाल ये खड़ा होता है कि जो ह्यूमन ओरिजिन है यानी जो इंसान की उत्पत्ति हुई है उसका सेंटर कहाँ है वॉज देयर अ सिंगल सेंटर और वेर देर वर देर सेवरल अब क्या एक ही सेंटर था या कई सारे सेंटर थे द इश्यू ऑफ द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूम है अब ये जो एक आज का मॉडर्न ह्यूमन है इसकी उत्पत्ति की जो जगह है वो एक तरह से मुद्दा बन गया है जिसपे काफी बहस होती है टू टोटली डाइवर्जेंट व्यूज है रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल लेवल विद वन द अदर द रिप्लेसमेंट मॉडल अब दो बहुत बिल्कुल ही अलग विचारधाराएं हैं जो प्रचलित हैं एक ये है एक वो है जो इस फेवर में है कि रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल यानी मल्टीपल रीजन है ओरिजिन के उसको सहमति देती है दूसरी कहती है रिप्लेसमेंट मॉडल है यानी खाली एक ही सिंगल ओरिजिन है अफ्रीका के अंदर अकॉर्डिंग टू द रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल द आर्कियक होमोसेपिंस इन डिफरेंट रीजन ग्रेजुअली इवॉल्व डिफरेंट रेट्स इन मॉडर्न ह्यूमन एंड हैंस द वेरिएशन इन द फर्स्ट एपीरियंस ऑफ द मॉडर्न ह्यूम इज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल जो है उसके अनुसार जो पुराने होमोसेपिंस थे जो अलग अलग रीजन में थे वो उनकी जो उत्पत्ति हुई वो अलग अलग रेट पे हुई मॉडर्न ह्यूम की फॉर्म में और इस वजह से ये जो बदलाव है ये जो अंतर है इसमें इसी वजह से कह सकते हैं कि अंतर है जो पहला अपीरेंस हुआ है मॉडर्न ह्यूम का अलग अलग दुनिया के हिस्सों में दिस आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन द रीजनल डिफरेंसेस इन द फ्यूचर ऑफ प्रेजेंट डे ह्यूम ये जो बहस है ये इस बात पर बेस है कि आज के जो प्रेजेंट डे ह्यूम है उनके जो फीचर्स हैं 
उनमें डिफरेंसेस हैं रीजन की वजह से अकॉर्डिंग टू दोज हु एडवोकेट दिस व्यू दिस डिसिमिलैरिटीज आर ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द प्री एग्जिस्टिंग होमो इरेक्टस एंड द होमो हेडल बर्जेनिस पॉपुलेशंस दैट ऑक्युपाइड द सेम रीजंस जो इस मत से सहमत हैं वो कहते हैं कि ये जो अंतर है डिसिमिलैरिटी है ये इस वजह से है क्योंकि जो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी होमो इरेक्टस और होमो हेडल बर्जेनिसिस इनकी जो पॉपुलेशन थी वो सेम रीजन से थी इस वजह से ये डिफरेंसेस हैं द रिप्लेसमेंट एंड द रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल्स अब रिप्लेसमेंट और रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल्स के बारे में बात करते हैं द रिप्लेसमेंट मॉडल विजुअलाइज द कम्प्लीट रिप्लेसमेंट एवरीवेयर ऑफ ऑल ओडर फॉर्म्स ऑफ ह्यूम विद मॉडर्न ह्यूम रिप्लेसमेंट मॉडल जो है वो ये बात रखता है सामने की जितनी भी पुरानी फॉर्म्स की ह्यूम की वो हर जगह रिप्लेस हो गई है अब मॉडर्न ह्यूम से In support of this view is the evidence of the genetic and anatomical homogeneity of modern humans. But इसको अपने जो विचार है इसको और मजबूती देने के लिए वो ये तथ्य सामने रखते हैं कि जो आजकल के जो modern humans हैं उनका जो genetic और anatomical homogeneity है उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पुराने वाले जो four forms की humans की वो पूरी तरह से replace हो गई है modern humans में. Those who suggest this argue. that the enormous similarity among modern humans is due to their descent from the population that originated in a single region which is africa ab jo is bahas ko support kar rahe hain wo ye kehte hain ki jo itni zyada similarity milti hai modern humans mein wo is wajah se hai kyunki wo us population se aaye hain ya unke forefathers jo hain us population ke hain jo single region yani ki africa se originate hue the the evidence of the earliest fossil of modern humans From Omo in Ethiopia also supports the replacement model. जो हमें एक सबसे पहला कह सकते हैं फोसल मिला था एक मॉडर्न ह्यूमन का जो कि इथोपिया में ओमो से मिला था वो भी ये बताता है कि ये रिप्लेसमेंट मॉडल है Scholars who hold this view suggest that the physical differences observed today, today among modern humans, are the result of adaptation by populations who migrated to the particular regions where they finally settled down. अब जो स्कॉलर्स ये मानते हैं कि हाँ इस तरह से रिप्लेसमेंट मॉडल की थ्योरी को वो सच मानते हैं तो वो कहते हैं जो फिजिकल डिफरेंसेस आए हैं वो जो आज हम देखते हैं मॉडर्न ह्यूमंस में वो इस वजह से हैं क्योंकि इतने हजारों सालों में जो पॉपुलेशन हैं उन्होंने जो अपने आप को अपना लिया है जिस भी जगह में वो जाकर रहते हैं फाइनली वो सेटल हो जाते हैं उस जगह में वो पर्टिकुलर बस जाते हैं तो वहां के उन्होंने जो भी तौर तरीके हैं एनवायरमेंट है उसको अडेप्ट कर लिया है इस वजह से फिजिकल डिफरेंसेस हमारे में दिखते हैं अर्ली ह्यूम वे ऑफ ऑप्टेनिंग फूड सो फार वी हैव बीन कंसीडरिंग द एविडेंस ऑफ स्केलेटल रिमेन्स एंड सीइंग हाउ दीज हैव बीन यूज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्रीज और द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स अभी इतने टाइम से हम जो तथ्य मिल रहे हैं वो हमें जो हड्डियां हैं बची हुई उनसे तथ्य मिले और हमने जाना कि किस तरीके से जो लोग थे कॉन्टिनेंट्स में वो चलते कैसे थे उसका इतिहास क्या था उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश गई उन अवशेषों से बट देर आर अदर मोर रूटीन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एज वेल लेट एस सी हाउ दिस कैन बी स्टडीड पर कुछ ह्यूमन लाइफ के और भी एस्पेक्ट ऐसे थे जो वो रोजमर्रा में फॉलो करते थे अब देखते हैं उनके बारे में हम कैसे पढ़ सकते हैं एर्ली ह्यूम वुड हैव ऑप्टेन फूड थ्रू अ नंबर ऑफ वेज Such as gathering, hunting, scavenging, and fishing. अब जो पहले के humans थे वो खाना कैसे हासिल करते थे कई तरीके थे शिकार करना खाने को इकट्ठा करना साफ करना उसे या मछली पकड़ना Gathering would involve collecting plant food such as seeds, nuts, berries, fruits, and tubers. जो खाना इकट्ठा करते थे उसमें क्या क्या चीजें होती थी जो भी पेड़ से हमें प्रोडक्ट मिलती थी जैसे कि बीज हो गया नट्स हो गए बेरीज हो गई आपके फ्रूट्स हो गए या ट्यूबर्स हो गए दैट गैदरिंग वॉज प्रैक्टिस जनरली एज्यूम रेदर देन कंक्लूसिवली एस्टेब्लिश एज देर इज वेरी लिटिल डायरेक्ट एविजनेस फॉर इट ये जो गैदरिंग थी इस को फॉलो किया जाता था प्रैक्टिस किया जाता था बजाय इसको एस्टेब्लिश जैसे कहना चाहिए ना पहले से सेटल्ड वो हम नहीं कह सकते कि ये जो है एक सेटल्ड एस्टेब्लिशमेंट था कि हाँ वो लोग गैदरिंग करते थे वो लोग इसको लाइफस्टाइल में फॉलो करते थे क्योंकि इसके हमें तथ्य जो हैं बहुत कम मिले हैं वाइल वी गो गेट अ फेयर अमाउंट ऑफ फोसल बोन्स फोसल प्लांट रिमेन्स आर रिलेटिवली रेयर जबकि हमें जो है बहुत सारे फोसल बोन्स मिले हैं फोसल प्लांट रिमेन्स मिले हैं जो की बहुत रेयर है The only other way of getting information about plant intake would be if plant remain was accidentally burned. 
अगर हमें ये पता चले कि प्लांट इंटेक होता था उनके पास तो या ये बोलो जो है प्लांट इंटेक करते थे तो उसके बारे में जो सही जानकारी है वो हम हासिल कर सकते हैं अगर हमें कोई प्लांट का अवशेष मिल जाए जो गलती से जल गया हो दिस प्रोसेस रिजल्ट इन कार्बनाइजेशन इससे क्या होता है कार्बनाइजेशन का प्रोसेस होता है इन दिस फॉर्म ऑर्गेनिक मैटर इज प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है प्लांट का वो रिजर्व हो जाता है या प्रिजर्व संरक्षित हो जाता है काफी लंबे समय के लिए However, so far archaeologists have not found much evidence of carbonized seeds for this very early period. जबकि जो archaeologists हैं अभी तक उनको ऐसे बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं मिले हैं इस carbonized seeds के जो बहुत पहले के समय की हो. In the recent years, the term hunting has been under discussion by scholars. अभी इधर के कुछ सालों में जो hunting शब्द है यानी जो शिकार शब्द है वो discussion रहा है कुछ scholars के लिए. Increasingly, it is being suggested that the early hominids scavenged or foraged for meat and marrow from the cases of animals that had died naturally and had been killed by other predators. ज़्यादा तो ये suggest किया गया है कि जो पहले के hominids थे, वो खाना जो ढूँढते थे, उसमें वो ज़्यादातर meat या जो जानवर मर जाते हैं, उनके जो शवों में बचा हुआ meat होता है, उसको ढूँढते थे, या इधर वो जानवर अपने natural तौर पे मर गया हो, या फिर उसे किसी ने मार दिया हो. It is equally possible that small mammals such as rodents, birds, reptiles, and even insects were eaten by the early hominids. अब ये भी possible हो सकता है कि जो छोटे-छोटे mammals होते हैं, जिसमें आपके खरगोश हो गए, चिड़ियाँ हो गई, उनके अंडे हो गए, reptiles हो गए, यहाँ तक ये insects में termites जो हैं, वो भी जो हैं hominids खाते थे. Hunting probably began later, about 500,000 years ago. हंटिंग जो थी शिकार करना जो है वो काफी बाद में शुरू हुआ लगभग 500,000 साल के पहले की बात कह सकते हैं। The earliest clear evidence for the deliberate plant hunting and butchery of large mammals comes from two sides। अब ये जो शुरू के एविडेंस मिले हैं कि हाँ हंटिंग करी जाती थी काफी एक प्लान तरीके से स्ट्रेटजी बना के हंट किया जाता था या बड़े-बड़े एनिमल्स को काटा जाता था वो जो है उसके एविडेंस दो साइड से मिलते हैं एक है बॉक्स ग्रोव इन सदर्न इंग्लैंड एंड स्कोनिंगन इन जर्मनी अब जो बॉक्स ग्रोव है सदर्न इंग्लैंड में जो लगभग पांच हजार साल पहले की बात है वहां पे जो अवशेष मिले हैं या स्कोनिंगन जो जर्मनी में है जिसमें फोर हंड्रेड थाउजेंड ईयर्स की पहले की बात है तो वहां जो एविडेंसेस मिले हैं उससे पता चलता है कि वो प्लान हंटिंग करते थे फिशिंग वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज इज एविडेंट फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ फिश बोन्स एंड डिफरेंट साइज मछली पकड़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट था वो पता चलता है उन मछली की हड्डियों से जो अलग अलग साइड से मिली है